ողջույ եթերում հաջողության բանաձևն է։ Հայաստանում սոցիալական աշխատողի մասնայությունը այդքան էլ ճանանչված չէ։ Սոցիալական աշխատանքի նպատակն է իրավական, սոցիալական և հոգեբանական խորորդատվության միջոցով ոգներ խնդիրների մեջ հայտնված մարդկանց։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք սոցիալական աշխատողի դերի մասին և պացահայտելու Սոցիալական աշխատանքի ոբյեկտ է համարվում մարդը, որ նոգնության կարիք ունի։ Սոցիալական աշխատանքը դիտարկում են որպես պրակտիկ գործնայության ձև, որ նիրականասնում են արեստավարժ մարսնագետները և նրանց արդյունաբերական հեղապողության ժամնակը շրջանում, որ նուղված էր զանգվածային աղկատության և նրա հետ կապված խնդիրներին։ Սոցիալական աշխատողներ ոգնում են ոչ միայն մարդկանց, որոնք պահանջմունքներ Մարդկանց ոգնելու իր յուրը հատոք մոտեսմամ սոցիալական աշխատանքը նպաստում են նրանց ուժեղացմանը, ինչը թույլ է տալիս հուսալ, որ հետագայում նման իրավեջակներում հայտնվելիս նրանք կարող ենք իրարել Հասարակության մեջ սոցիալական աշխատողի դերի մասին, այսօր կխոսենք սոցիալական աշխատանքի մասնագետ, սոցիալոգիա և սոցիալական աշխատանքի ամբյոնի տասախոս կայան է ասատրյանի հետ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կայան է ասատրյանը 2011 թվականիս դասահոնդում է հայկական պետական մանկարժական համարսահանի Սոցիոլոգիայի և Սոցիալական աշխատանքի ամբյոնում։ Նա աշխատել է տարբեր հասարակական Հայաստան Ինչ է նշանակում ուժեղացնել անհատին, նշանակում է ուժեղացնել նրա անցնային կարողությունները, նրա այն ռեսուրսները, որ ինք ունի սական չի ովտագործվում կամ ինքը չի կարող անում այն գիրարել, դրանք սոցիալական տարբեր հարաբերություններ ստեղծելու, կապեր հաստատելու, բանակցելու, դիմելու և տարբեր խնդիրների համար սեփական ուժերը կիրառելով լուծումներ կտնելու կարողություններ։ Եթե անդրադարնանք ինչ է նշանակում տարբեր ռեսուրսներ ստեղծելով կամ տարբեր ռեսուրսների հետ կապ հաստատելով, դա կարող է լինել ինչպես միջանցնային հարաբերություններ, ընկերներ, նոր ընկերներ ստեղծել կամ նոր կապեր ստեղծել, նոր հարաբերություններ ստեղծել, այնպես էլ վերաբերվում է ոնյակ տարբեր ծառայություններին, որոնք կարող են ոգնել տարբեր խնդիրների լուծման համար։ Այդ ծառայությունները կարող են լինել ավելի նեղ մասնագիտացումներ ունեցող ծառայություններ, ոնյակ և որ պետք է երեխան ինտեգրվի դպրոցում, ինչ-ինչ խնդիրներ ունի, կամ գործազրկության հետ կապված խնդիրկը և պիտի այն կազմակերպության հետ կապաստատվի, որտեղ նա կարող է անցնել վերապատրաստումներ և տարբեր այլ ծարայություններ, որոն գոյություն ունեն և տարբեր այն սոցիալական իստիտութները, որոն կան մեր հասարակության մեջ սոցիալական իստիտութ կամ ստեղծել նորերը, որը եթե հասրակության մեջ կարիկ կա որև է տեսակ սոցիալական ծարայության սակայն դրա համար չկա համապատասխան ծարայություն է տպքում, սոցիական աշխատողները նպաստում են այդ ծարայության ստեղծմանը սոցիալ 
մակարդակներում։ Եթե մենք անդրադարնում ենք մակարդակներում, ապա գլոբալ մակարդակը դա սոցիալական քաղաքականության մակարդակն է, որը մշակվում է եւս ելի 3 մակարդակներում, դա հանրապետական մակարդակի եւ որ ամբողջ պետությունը ինքը իր սոցիալական քաղաքականության միջոցով փորձում է պայքարել կամ գտնել լուծումներ այն սոցիալական խնդիրների համար, որը տվյալ պետությունը առաջնահերթ է համարում եւ մշակում է այն տեխնոլոգիաները, որոնց միջոցով այդ խնդիրները լուծելու են։ Դա սոցիալական արդարության խնդրի լուծումը, խտրականությունների դեմ պայքարը, ներառումը բոլոր խավի եւ բոլոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց հասարակական տարբեր պրոցեսների մեջ սա գլոբալ քաղաքականության միջոցով եւ որ մշակվում է առաջնահերթությունը եւ ընթացքը այնուհետև այն իջնում է մարզային հայաստանում մարզային իրականում կոչվում է տարածաշրջանային մակարդակ որտեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրաքանչյուր մարզի առանձնահատկությունները քանի որ խնդիրները ելնելով մարզի առանձնահատկությունից կարող են տարբեր լինել եւ նույն խնդրի դրսևորումը կարող է տարբեր լինել տարբեր մարզերում եւ ըստ այդմ էլ յուրաքանչյուր մարզ կարող է մշակի տվյալ խնդրի լուծման սեփական մեխանիզմները իր մարզի մակարդակում եւ հաջորդը դա տարած շրջանային է համայնքային կամ սոցիալական աշխատանք եւ որ արդեն կոնկրետ յուրաքանչյուր համայնքում կարող է միայն այդ խնդիրներից երկուսը լինի դրսևորված առավել առաջնային կամ առաջնահերթությունը տալիս է տվյալ համայնքը այս խնդրին այլ ոչ թե այն այդ դեպքում տվյալ համայնքը պիտի սկսի աշխատելը կամ պետք է խնդրի լուծումը սկսի տվյալ պրոբլեմից որը տվյալ համայնքը առաջնահերթ է համարվում սա ինչպես են կիմանում որն է առաջնահերթ համարվում իրական դա հենց աշխատանքն է սոցիալական աշխատողի համայնքային սոցիալական աշխատողի որը հետազոտության կամ համայնքային սոցիալական աշխատանքի միջոցով վերահանում այն խնդիրը որը առաջնահերթ է գնահատելով պրոբլեմների առաջնահերթությունը համայնքի բնակիչների շահագրգիր բոլոր կողմերի հետ այնուհետև մշակվում մա համատեղ լուծում է գտնվում այդ խնդրի լուծման համար արդեն իսկ հաշվի առնելով ելնելով ի սկզբան է դրված առաջնահերթություններից եւ խնդրի լուծման հնարավորություններից որը մշակված է սոցիալական քաղաքականության հանրապետական եւ մարզային մակարդակներում իսկ սոցիալական աշխատողը ունի ինչ որ սկզբունքներ որոնց պարտադիր պետք է հետևի Սոցիալական աշխատողի հիմնական սկզբունքն է գաղտնիությունը, որը ինքը պետք է պահի անկախ ամեն ինչից եւ միայն հրապարակի պրոբլեմի վերաբերյալ համաձայնության գալով խորթառոյի հետ։ Եթե նույնիսկ հրապարակումից է կախված խնդրի լուծումը։ Երկրորդ սկզբունքը առանց խնդրականություններ է, այսինքն աջակցել, օգնել բոլոր նրանց, ովքեր կարիք ունեն օգնության եւ ովքեր դիմում են սոցիալական աշխատողին, անկախ ծերից, տարիքից, ռասայից, անկախ նրա կրոնական կամ մշակույթային որևէ ենթամշակույթի պատ կանելիությունից եւ անկախ ամեն ինչից տարիքից եւ այլից սոցիալական աշխատողը չի կարող առաջնահերթությունը տալ օրինակ որևէ մի տարիքի խմբին կամ որևէ մեկին ի փոխարեն մյուսի եւ առաջնահերթություններ միայն գոյություն ունեն խնդրի հրատապությունից ելնելով եւ անհատի ճգնաժամային իրավիճակից ելնելով այսինքն միայն ըստ խնդրի լուծման սկզբունքներն իրականում բավականին շատ են օրինակ ինքնորոշման սկզբունք այսինքն ոչ թե խորհուրդ տալ օգնել լուծել նրա փոխարեն այլ օգնել աջակցել որպես ինքը ինքնուրույն սեփական ուժերով գտնի լուծումը տվյալ խնդրի եւ ինքնորոշում ասելով այ օրինակա բոլորը սիրում են ինքնուրույն որոշումներ կայացնել բայց իրականում այդպես չէ եւ շատերը խուսափում են ելնելով այն պարզ բանից որ որոշում կայացնելուց հետո պիտի պատասխանատվություն կրել այդ որոշման հետևանքների եւ նրա արդյունքի եւ ամեն ինչի վերաբերյալ եւ այս պարագայում շատերը նույնիսկ բողոքելով նույնիսկ որ իրենց ինչ որ բան արկելում են չի կարելի չի կարող իրականում դա անհանգստությունն է եւ վախն է ինքնուրույն որևէ սխալ կատարելու եւ անհաջողություն ունենալու հատկապես կյանքի վերաբերյալ ավելի հատուկ կամ կարևոր որոշումներ կայացնելիս սոցիալական աշխատողը բնականաբար աջակցում են յուրաքանչյուրին գտնելու այն խնդրի լուծումը որը իր համար պրոբլեմ էր եւ դա աջակցում է այնպես որպես ինքը ինքնուրույն կարողանակիտակցի հասկանա եւ պատկերացնի այդ որոշման հետևանքները եւ Եվ գնակ այլ արքայլ այն այդ խնդրի լուծմանը իր որոշմամբ եւ իր պատկերացման համաձայն։ Ելնելով տվյալ անձի արժեքային համակարգից, այսինքն եթե 
սոցիալական աշխատողը ունի այլ արժեքային համակարգ, ինքը չի կարող պարտադրել կամ իրավունք չունի ավելի շուտ պարտադրել, որևէ տեսակի մոտեցում, եթե նույնիսկ դա առավել հումանիստական է կամ առավել իր սեփական արժեքներին դավանանքին առավել մոտ է կամ համահունչ է։ Այս բարական մի կարևորագույն սկզբունքը դա անձակենտրոնությունն է, այսինքն մարդը կարևոր է, ինք կարևոր է նրա անձնային արժեքները, նրա պատկերացումները եւ մեր խնդիրն է օգնել տվյալ անձին սեփական արժեքներին եւ սեփական պատկերացումներին համապատասխան գտնել լուծում, որը առավել ներդաշնակ կլինի իր սեփական անձի հետ։ յուրաքանչյուր ոգ կարող է դառնալ սոցիալական աշխատող։ Սոցիալական աշխատանքը մասնագիտություն է, որի համար պետք է մասնագիտական կրթություն եւ անձը որ կարող է ունենալ լավ մասնագիտական կրթություն եւ լավ սովորի դեռևս բավարար չէ լավ մասնագետ եւ լավ աշխատող լինելու համար։ Քանի որ շատ կարևոր է նաեւ անձնային արժեքային համակարգը։ Սոցիալական աշխատողը ի սկզբան է պիտի ունենա դիրքորոշում, համաձայնություն, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է ունենալ սեփական դիրքորոշումը, սեփական կարծիկը եւ սեփական ճշմարտությունը։ Առավել եւս եթե սոցիալական աշխատողն աշխատում է մի խմբի կամ մի անհատի հետ, ով իրականում գործել է որևէ տեսակ ոչ սոցիալական ընդունելի արարք, սակայն ինքը օգնության կարիք ունի։ Այս բարագայում սոցիալական աշխատողի կարևորագույն խնդիրն է մորանալ նրա հակասոցիալական վարքը եւ կենտրոնանալ օգնելու, ինչպես հաղթահարել եւ ինչպես փոխվել։ Սոցիալական աշխատողը պիտի ունենա նաև անձնական դիրքորոշում, որ յուրաքանչյուր անձ ի սկզբանե ունակ է փոխվելու եւ ավելի լավը դառնալու, անկախ նրանից թե հիմա ինչ է եւ ինչ է արել, պիտի դիտարկի նրան փոխվելու տեսանկյունից, ինչպես կարող է փոխվել եւ նա կարող է փոխվել։ Սա պիտի հավատա իրականում դրան։ Շատ կազմակերպություններում աշխարհ կարող ենք տեսնել մարդիկ, ովքեր ունեն մասնագիտական փորձառություն, սակայն չունեն մասնագիտական կրթություն։ Սակայն այժմ արդեն իսկ այնպիսի է օրենքը, որ սոցիալական աշխատող կարող է ընդունվել աշխատանքի միայն մասնագիտական կրթություն ունենալով եւ չի կարող առանց մասնագիտական կրթության մնալ շարունակել։ Պարտադրվում է վերապատրաստումներ կամ կրթություն ստանալը։ Սոցիալական աշխատողները կարող են աշխատել շատ բազմաթիվ ոլորտներում, կրթության համակարգում, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, նրանք աշխատում են ինչպես հատուկ կրթական համալիրներում օգնելով դուրս կրթությունից դուրս մնացած երեխաներին ներգրավել կրթական համակարգ, եթե նա դուրս է մնացել ինչ-ինչ տարբեր սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Աշխատում է տարածների հետ օգնելով նրանց պաշտպանելու սեփական իրավունքները, օգնելով հաղթահարել խտրականությունը, որը գոյություն ունի հաճախ տարիքի տարիքից բխող կամ տարիքի նկատմամբ մարդի հիվանդություն ունենալով, կարծում եմ, որ արդեն իսկ ինքը էլ չի կարող իրականացնել այն սոցիալական իրդերը կամ ունենալ սոցիալական կարևորությունը, որը մինչ այդ ուներ, այն ինչ դահնարավոր է եւ միայն պետք է որոշակի ռեսուրսներ, որոնք կօգնենք աջակցեն նրան հաղթահարելու այն խնդիրը, որ կա եւ դրան զուգահեռ ինքն կարողանա ներգրավել հասարակական process-ների մեջ։ Հաճորդ ոլորտը իրավախախտների հետ սոցիալական աշխատանքն է, որը եւս էլի 3 մակարդակներում իրականացվում է, դա ազատազրկման վայրում հարմարվել եւ հակառակը պլանավորել, հարմարվել տվյալ իրավիճակին եւ պլանավորել հետագա կյանքը եւ հետագա կյանքում ինչպես փոխվել, այսինքն փոփոխությունը սկսել արդեն իսկ պատիժը կրելու վայրից։ Մյուսը այլ ընտրանքային պատժի ձևն է, որը հայտնի է պրոբացիոն որպես ծառայություն, եթե հանցագործությունը խիստ ծանր չէ եւ այստեղ եւս էլի կարեւորվում է սոցիալական աշխատողի նախնական ինֆորմացիան որ ինքը ավակում է եւ հաշվետվության ձևով ներկայացնում է ինքը ինչքանով կարող է սոցիալական միջավայրում ներգրավվել եւ դատարանը կարող է որոշում կայացնել ուղարկնա ոչ թե ազատազրկման վայր այլ պրոբացիոն ծառայություն որտեղ ինքը փորձում է վերասոցիալական ացնել վերահարմարվել հասարակությանը եւ դառնալ իրավ անդամ հասարակության շեղվող վարք չցուցաբերելով եւ ընդհակառակը սոցիալական նորմերին հարմարվելու միջոցով Իսկ իմ անդրադառնակ թե ինչ ուղություններով է իրականացվում սոցիալական աշխատանքը։ Ա սոցիալական աշխատանքի ուղությունները դասակարգում են ըստ հետեւյալի, ըստ օբյեկտի, այսինքն ովքեր են կարող է լինել յուրաքանչյուր անհատ, ով ունի որևէ տեսակ խնդիր 
կամ որևէ համակարգի հետ կամ միջանցնային հարաբերություններում կամ իր դասընկերների հետ իր փոքր միջավայրում ընտանիքում եւ այլն ընտանիքը որպես մեկ միավոր եթե ունի ընտանիքը խնդիր օրինակ չի կարող անում ընտանիքը լուծել որոշ խնդիրներ որը դժվարություններ է առաջացնում տվյալ ընտանիքի բարեկեցության համար դա կարա լինի ինչպես գործազրկության խնդիր կամ ընտանիքի ներսում միջ միջանցնային հարաբերությունների կոնֆլիկտը որի պատճառ կարա լինի նաև այլ որևէ այլ խնդիր որը անդրադառնում է ընտանիքի սոցիալական բարեկեցության եւ միջանցնային հարաբերությունների բարորության վրա ընդհանուր համայնքում ինքը կարող է աշխատել տարբեր էթնիկ մշակույթային խմբերի ներկայացուցիչների հետ դա կարող է լինել միգրանտներ բազդականներ ենթամշակույթի ներկայացուցիչներ սա ըստ անհատ ըստ օբյեկտի ըստ հիմնախնդրի տեսակի առանձնացնում են օրինակ հետեւյալը հիմնախնդիրն այստեղ առաջնային տեղում դրվում շեղվող վարք այսինքն դա կարող է լինել ինչպես հանցագործ հանցագործություն իրականացրած կամ հանցագործություն այնպես էլ պարզապես շեղում որը որ հասարակությունը դիտարկում է որպես շեղում եւ անհանդուրժող վերաբերմունք ունի բնականաբար հասարակությունը թույլ չի տալիս որովե տեսակ իր պատկերացումներին հակառակ որովե հանցանց գործել եւ այս բարագամ եւս անհրաժեշտ է սոցիալական աշխատանքի միջամտությունը որովիսի փոխենք վարքը եւ կարողանանք հարմարեցնել անհատին եւ հասարակությանը իրար հետ համաձայնության գալու եւ դաշնակ ապրելու բշկա սոցիալական խնդիրներ որոնք կարող են լինել առողջական պրոբլեմների ձեռնելով կամ բշկական համակարգում որովե առողջապահական համակարգում որը դժվարություն է ստեղծում անհատի համար այս բոլորդում սոցիալական միայնակություն որբություն այսինքն միայնակություն ստեղ ֆիզիկական նույնիսկ միայնակության մասին չի խոսքը այլ մարդ որը սոցիալական պրոցեսներից մեկուսացված է առանձնացված է օտարացված է կամ որբություն ինչի է այնք ավելի շատ սոցիալական օգտագործում որովհետեւ հայաստանում շուրջ բավական մեծ տոկոս կազմում են այն երեխաները մանկատանը ովքեր ունեն առնվազն գոնե մեկ ծնող շահերի բախում կոնֆլիկտներ ասած է որ գոյություն ունեն ինչպես միջանցնային մակարդակում այնպես էլ տարբեր ինստիտուտների միջև երկու ինստիտուտ այսինքն երկու համակարգ ունեն հակասություններ եւ որի պատճառով տուժում է անհատը կամ հասարակությունը օրինակ առողջապահության համակարգը եւ սոցիալական ապահովության համակարգը եւ օրինակ ֆինանսական ապահովության համակարգը կամ տնտեսությունը ունեն որոշակի բախումներ բայց իրականում տուժում է այս բարակայում կոնկրետ անհատը եւ ինչպես անել այս շահերի հակասության կամ բախման ընթացքում անհատին կողնորոշվելու գտնելու առավելագույն լավագույն տարբերակը որը իրեն համար ավելի հարցը սոցիալական կյանքում ընդհանրապես սոցիալական աշխատողի դերը բավականին կարևոր է այո իրականում բավականին կարևոր է եւ պարտադիր չեն լինել անպայման որովհետեւ տեսակ խոցելի խմբի ներկայացուցիչ եւ յուրաքանչյուրս կարող են ունենալ սոցիալական աշխատողի անհրաժեշտություն կարիք եթե ունենք որովհետեւ տեսակ դժվարություն եւ չգիտենք ինչպես հաղթահարել այս սոցիալական խնդիրը որը առնչվում է սոցիալական ոլորտ ինչ սոցիալական ոլորտ ես դրա համար փորձեցի առանձնացնել ինչ է եւ հաճախ չնմանացնել կամ չնույնականացնել օրինակ կամ հոգեբանի կամ իրավաբանի կամ առողջապահության աշխատ ոլորտի աշխատողի հետ պարզ է որ գործնականը բավականին դժվարեցույց տալ որովհետև ինքը շատ սահմանափակումներ ունի մենք չենք կարող որևէ խորթառոյի հետ աշխատանքը նկարահանել եւ ցույց տալ եւ կանչել որևէ մեկին եւ այս պատճառով մենք փոքր դրվակներ կփորձենք ցույց տալ մեր ուսանողների հետ միասին մեր հերոստատի տողը ինչ որ չափով կտեսնի ու կհասկանա թե ինչպես են աշխատում սոցիալական աշխատողները Տիկին Ասատյան ինչով է զբաղվում այս ուսանողները Իրականացվում է խորթակության process մի տեղ կարիքի գնահատում է իրականացվում ուստեղն առաջնային ծանոթություն պրոբլեմի սահմանում պրոբլեմի առանձնացում հիմնախնդրի հետ ծանոթացում ասեղ ինչն են կուզացել ցույց տալ հա սեղանի իհարկե դիրքը նա եթե ուշադիր եք սեղանը չունի ոչ մի կողմ նստելու բոլորը նույն կերպ են եւ իրենք իրար դիմաց չեն նստած հակառակ կողմերում այլ կարելի է ասել համագործակցային դիրքից եւ համարյա միանց կողք են նստած որ նշանակում է իրենք համագործակիցներ են եւ աշխատում են համատեղ տվյալ խնդրի լուծման հնարավորություններ գտնելու համար ես ես տեղ տեսնում եմ որ սոցիալական աշխատող ինչ որ նշումներ է կատարում դա իրեն ինչում ինչով է օգնելու 
Սոցիալական աշխատողը ունենում է բազմաթիվ հանդիպումներ, բազմաթիվ դեպքեր եւ դա հետագայում վերլուծության համար է իրեն ծառայելու, ինքը դա առանձնացնելով փորձում է վերլուծել թե ինչ պակասող կամ ինչ պայմաններ կամ որոնք դեռևս հասանելի չեն եւ ինչ միջոցներ կարելի է հավելյալ ներգրավել։ Պետական ծառայություններն են սոցիալական ծառայության գործակալությունները, որոնք ավելի շատ պիտի իրականացնեն դեպքի կառավարում եւ որ ուղղորդում են կամ միջնորդում են կամ իրազեկում են դա մեզ հայտնի սոցիալական ծառայության տարածքային բաժիններն են կամ գործակալություններն են մնացած հիմնական տեղերում աշխատում է արդեն իսկ որևէ ծառայության ներքո սոցիալական աշխատողը որը փորձում է առաջնային կարիքի գնահատում պրոբլեմի սահմանում առանձնացնում խնդրի լուծման ուղիների բացահայտում համատեղ տվյալ համակարգում արդեն իսկ ներգրավված անհրաժեշտ մասնագետների հետ օրինակ բուժ համակարգում բուժ հաստատությունում բնականաբար ներգրավում են բժիշկներ եւ ընտանիքի անդամներ եթե աշխատում է փաստականի հետ ապա այդ գործակալությունում անհրաժեշտ են նաեւ իրավաբանի արկայությունը փաստաբանական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար միգուցե անհրաժեշտ կլինի հոգեբան եթե ինքը խնդիրներ է ունեցել տեղափոխության ընթացքում կարող է անհրաժեշտ լինել նաեւ այլ տնտեսական զարգացման կալության աշխատակիցներ տնտեսական խնդիրը լուծելու համար բայց իրանք հիմնականում սոցիալական աշխատողը դա ինտեգրալ գիտություն է եւ աշխատում է մոմիջ մուլտի մասնագիտական այսինքն միջ մասնագիտական թիմի որպես անդամ Կին ասատրենիսկ երկրորդ փուլում ինչ տեսանք սոցիալական աշխատողը համատեղ խորթառուների հետ ովքեր որ այս պահին Պապաստան հայցող են կամ Փաստականի արդեն իսկ արքավիճակ ունի եւ մյուսնել արդեն որոշ ժամանակ Հայաստանում որպես Փաստականի արքավիճակ ունեցող այսինքն տարբեր փուլերում գտնվողներ որոնք ունեցել են կամ ներկայումս ունեն նմանատիպ խնդիր սոցիալական տարբեր կառույցների հետ տարբեր խնդիրներ լուծելու ընթացքում ունեն խնդիրներ, որոնք չգիտան ինչպես լուծել, ուր դիմել, ինչպես հաղթահարել, ինչպես հարմարվել եւ մշակութային տարբեր խնդիրներ խանգարում են կամ իրենք չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարելի է, ինչպես են իրենք հասկացվում կամ ինչ են ասում իրենց, ինչ որ մի նախադասություն ասելու շրջանակներում, ովքեր նույն հայերենը Սիրիահայի եւ Իրաքահայի եւ այլ տեղ ապրող հայի բարապաշարը հայերենը անգամ տարբեր են եւ անգամ նույն արևմտյան հայերենի գրողներն են ունենում տարբերություններ միմյանց հասկանալու որովհետեւ մշակութային խնդիրները տարբեր են եւ իրենց ասած մեկ նախադասությունը կարող է լրիվ այլ բան նշանակել եւ հայաստանի հայերի մոտ կա արևելյան հայերենը որ գործածվում է եւ այս պարագայում է անգամ կան խնդիրներ էլ չեմ ասում սոցիալական համակարգի գործունեության ձևի հետ կան խնդիրներ իրենք ապրել են և գործել են այլ սոցիալական համակարգերի շրջանակում որտեղ խնդիրները լուծվում են այլ գերատեսչությունների կամ այլ ծառայությունների միջոցով այստեղ այլ ծառայություններ ծնարավոր է չկան կամ իրենք գործում են այլ գերատեսչությունների ներքո եւ իրենք ունենում են տարբեր տեսակ դժվարություններ եւ այս պարագան փորձում են սոցիալական աշխատողի հետ համատեղ միասին ուժերով գտնել լուծումներ այս խնդրի հաղթարման համար եւ ինչ է կոչվում ինքնօգնության խումբ որովհետեւ ստեղ ոչ միայն իրենք ստանում են իրազեկում այլ նաեւ միմյանց կարող են տեղեկացնել օգնել թե նա իրենք ինչպես են փորձել հաղթահարել կամ ինչպես կանեին եւ միմյանց փորձը եւս դառնում է քննարկման խնդիր նարավորություն եւ տալիս է իրենց համար բացահայտում թե այս իրավիճակում ինչպես կարելի է գործել շնորհակալություն զրույցի համար ես էլ եմ շնորհակալ եւ օկտվելով առիթից ցանկանա է շնորհավորել սոցիալական աշխատողների գալիք մասնագիտական տոնը որը նոեմբերի 4-ին է նշվում հայաստանում եւ մաղթել մասնագիտության զարգացում եւ ընդհանրապես սոցիալական աշխատանքի կայացում հայաստանում ես նույնպես շնորհավորում եմ նաեւ ձեզ շնորհակալություն եթե սիրում եք մարդկանց օկնել ապա կարող եք ընտրել սոցիալական աշխատողի մասնագիտությունը Արգելի հրստատողներ այո մենք այստեղ հարմարվել ենք որպիսի խոսենք ապագա սոցիալական աշխատողների հետ ողջույն աղջիկներ Կասեք որքանով էր կարևոր այս մասնագիտությունը ձեզ համար որ ընտրեցիք այս մասնագիտությունը արդյոք լսել էիք ինչ որ ինֆորմացիա ունեիք այս մասնագիտության մասին Իրականում մասնագիտության մասին չի լսել նախկինում եւ ինքս եմ գտել բացահայտել ինձ համար այս մասնագիտությունը եւ թե ինչու եմ ընտրել 
որովհետև այլ մասնագիտություններ, որոնք եկել են հնուց, շատ սահմանապակ են իրականում և թե գիտելիքներ ստանալու առումով և թե գործունեցուն ծավալելու առումով, Եվ ինչպես ես հասկացաս այն ժամանակ սոցիալական աշխատանքը իր մեջ շատ ավելի գիտությունները ներառում կան կարելի է պատկերացնել և պիտի իմանաս այնպիսի մասնագիտություններ կամ գիտություններ, որոնք շատ անսնում որպես աշխատող։ Ես ավելի շուտ կնախնդրեի աշխատել երեխաների հետ աշխատող կազմակերպություններում։ Կասեք ձեր մասնայությունը ինչ նարավորությունները ձեզ ընձերնում։ Դատողի, կնադատողի, մեղադրողի այդ աթորից դու ուղակի օրեն կեզ հանում ես և նստում ես հասկացողի, ապրումակցողի, կարեկցողի, աջոգտության ձերկ մեկնողի աթորին։ Կրթվելով, թե մեր Հրովեսորդասոնխուսականգազմի Այսօր կաղաքակիր թասարակություն ուզում է մասնակիտացված դարսնել մարդկան սուցաբերվող ոգնությունը։ Արդյունքում ստեղծվել ու զարգանում է Սոցիալական աշխատանքի իստիտութը, իսկ դրահինքում արդասիրությունը, ա